havet er jo noget af det sådan mest rene, abstrakte, altså den sådan næsten euklidiske geometri af den, altså den, den lige linje, den perfekte horisont, det, det, det flade hav. Og på den anden side, dynamisk øh, skumsprøjt, bølger, bølgeskuld, øh, brændingen, frihånd, ekspressivt. Øh, så ligesom kombinationen af det, af det geometriske øh, og det organiske finder du faktisk måske i havet mere unikt, end du, end du gør andre steder. Og der tror jeg virkelig, at, at det er lige nøjagtigt det, som, er, som hav rummer. Kombinationen af det, af det abstrakte, det geometriske og det organiske og levende øh, i, i samme form. Her. Sådan noget som de meget simple objekter. Vi har jo selvfølgelig undervejs kigget meget på dem i en fuldstændig hvid version også. Men jeg tror, at det lag, der ligger i at altså få havet og havets farve øh, og himlen og på produkterne, øh, tror jeg bærer nogle, nogle følelser, som bringer os et andet sted hen, end hvis det bare til at starte med bare havde været en helt hvid tallerken. Hvis du laver noget, der kan holde, så er det ikke godt nok, at det bare kan holde sådan, så på materialniveau, men også på... Det skal også lad os sige, være attraktivt øhm, i meget lang tid. Ikke? Og det, det er jo det, der gør, at man kan have som Royal, øh, Royal Copenhagen øh, produkter, som, som er på hylden i et par hundrede år. Ikke? Ligesom, at, ligesom at noget kan, kan række flere hundrede år tilbage i tiden, så, så ligesom, jo længere du kan se tilbage i tiden, jo længere kan du egentlig også se frem i tiden. Altså, vi skal holde af ting øh, for os at ville have dem i vores liv. Og det synes jeg har været ret spændende at arbejde med, hvor den grænse ligger. Øh, altså hvor meget kan man skære væk og samtidig bevare øh, øh, følelser og fornemmelser i produktet. At lave noget, som, som, som forbliver relevant, fordi man snakker ekstremt meget om genanvendelse. Øh, men for eksempel... Ligoklodser behøver ikke rigtig at blive genanvendt, fordi at de forbliver. En ligoklods fra 50'erne kan bruges med en ligoklods fra i dag. Så det er jo den ultimative form for bæredygtighed, det er at bevare sin relevans. Og det er på en eller anden måde også det, der er potentialet i Royal Copenhagen, det er, at det videre bliver at være relevant. Hvis man kigger på produktdesign, så bliver det jo faktisk mål på, hvor lang tid det var. Ikke? Så hvis man tømmer nogle af de her fancy designmuseer, inklusive det danske designmuseum og MoMA og hvad man nu ellers kender, så produkterne der er valgt ud fra, at de kan holde i lang tid. Tekan er jo det mest komplekse objekt, som har et bronzehåndtag. Og så har det en, et lille låg, som man kan tage ud, som er placeret asymmetrisk, sådan så man får adgang til det. Og så har det skæld på, på undersiden, hvor man øh, vil have en tendens til at støtte øh, objekter. De er ikke bare placeret i forhold til udsmykning, men de er placeret i sådan ergonomisk i forhold til, hvor du vil holde henne på det. Ikke? Så det, det er i hvert fald en ret vigtig pointe i forhold til designgrebet, at der ligesom ikke skulle være sådan noget overflødigt pynt. En, en, en stor del af, af design er jo på en eller anden måde, at, at der er en masse praktikaliteter, som er, man er nødt til ligesom, at have sted komme, at, at, ligesom, at, at det er jo en masse brugsgenstande. Og så, så er udfordringen ligesom at, at få, få afstedkommet den praktikalitet så poetisk som overhovedet muligt. <tryk>